எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதுவும் ஒரு கொரோனா வைரஸ் பற்றின வீடியோ தான் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் பேசப்படுது அப்படின்னாலே நிறைய புரளிகள் கிளம்பும் ஸோ இதுக்குமே ஹூ வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கேள்வி பதில் மாதிரி எதை நம்பலாம் எதை நம்பக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களே ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் முத வந்து சைனாலேருந்து இப்போ ஒரு லெட்ரோ பேக்கேஜோ வருது அப்படின்னா அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணலாமா வாங்கிக்கலாமா அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக வாங்கலாம் அது சேஃப் தான் ஏன்னு கேட்டால் கொரோனா வைரஸ் வந்து ரொம்ப அதோடய வெளியே வந்து ரொம்ப நேரம் சர்வைவ் பண்ணாது அது சீக்கிரமே செத்து போயிடும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வர பேக்கேஜோ லெட்டர்ஸோ கண்டிப்பாக சேஃப் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து வீட்டில் உள்ள பெட் அனிமல்ஸ் மூலமாக வைரஸ் பரவுமா இப்போ வரைக்கும் அப்படி பரவும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது ஆனாலுமே நம்ம பெட் அனிமல்ஸோடு டீல் பண்ணோம்னா கையை வந்து நல்லபடியாக சுத்தமாக சோ போட்டி கழுவிக்கிறது வந்து நல்லது மற்ற நோய்கள்லேருந்து நம்ம பரவக்கூடிய நோய்கள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பரவும் அப்படின்றதுக்கு ஸோஃபார் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது மூணாவது வந்து சலைன் வச்சு நம்ம மூக்கு அடிக்கடி சுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாமா கண்டிப்பாக இதுக்கும் ஆன்சர் நோ தான் அப்படி எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே அது இல்லை அது எதுவுமே பாசிட்டிவான ஆன்சர் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் கோல்டு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நம்ம மூக்கு அந்த மாதிரி அடிக்கடி கழுவும் போது சீக்கிரம் குணமாகிடும் ஆனால் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுமா வைரஸ் நம்மளை தாக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இதுக்கு ஆன்சர் நோ தான் கேள்வி வந்து நிமோனியா வேக்சின் போட்டுக்கிட்டோம்னா கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம வந்து தற்காத்துக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நிமோனியா வேக்சின் போட்டுக்கிட்டால் கொரோனாவில் வந்து நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கோராலே ஒரு ஆன்சர் படித்தேன் நான் நானே படித்தேன் ஆனால் ஹூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நிமோனியா வேக்சினோ இந்த மாதிரி மற்ற ரெஸ்பிரேட்டரி சம்மந்தமாக உள்ள எந்த இந்த மாதிரி டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற எந்த வேக்சின் போட்டாலுமே கொரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் வந்து இது முழுக்க முழுக்க ஒரு புது வகையான வைரஸ் இதுக்கு வந்து புதுசாக தான் வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படலை மக்கள் கண் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஹூவும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக நிமோனியா வேக்சின் வந்து கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணாது ஆனால் கண் நான் மற்றபடி நான் நிமோனியாவிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்குலாம் அந்த மாதிரி வேக்சின் போட்டுக்கிறது கண்டிப்பாக நல்ல விஷயந்தான் அடுத்தது வந்து கார்லிக் சாப்பிட்டா வந்து கொரோனா வைரஸ்லேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மித்து கார்லிக் வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதாவது சில சில நுண்ணுயிரிகள்லேருந்து அது நம்மளை காக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு இருக்குது அந்த அந்த குணம் அதுக்கு இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக கொரோனா வைரஸ்லேருந்து அது நம்மளை காப்பாற்றாது அப்புறம் வந்து ஹேண்ட் ட்ரையர்ஸ் இருக்குல்ல காற்று வேகமாக வரும் கையும் முன்னடி வச்சா நம்ம கை அது ஈரம் போயிடும் டாய்லெட்ஸ்லலாம் இருக்கும்ல அப்படி இல்லை வந்து நம்ம அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு வராது ஏன்னா நம்ம கை சுத்தம் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது கையை வந்து ஆல்கஹால் இருக்கிற ஏதாவது ஹேண்ட் ட்ரை போட்டு கழுவணும் அப்படின்னா சோப்பும் தண்ணியும் வச்சு கழுவணும் அது மட்டும்தான் நம்மளோட கையை வந்து தூய்மைப்படுத்தும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டிப்பாக குண இல்லாமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹேர் ஏர் ட்ரையரில் வந்து கை காமிச்சிட்டா போயிடும் கிடையாது அடுத்து வந்து சீசேம் ஆயில் அதாவது நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கிட்டால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து கரோனா வைரஸ் வராது அப்படின்ட்டு அதுவும் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுனா நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது அதுவும் கண்டிப்பாக ஒரு மித்து தான் அகெயின் சோப்பும் வாட்ரும் போட்டு கழுவணும் அப்படின்னா ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கிற ஏதாவது ஹேண்ட் சா ரப் வச்சு கழுவி எடுக்கணும் அடுத்து வந்து அல்ட்ரா வைலட் ரேஸ் லேம்ப் இருக்குல்ல அல்ட்ரா வைலட் லேம்பில் வந்து நம்ம கையை நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாம் செத்து போயிடும் அப்படின்ட்டு யூவி லேம்ப் அதாவது அல்ட்ரா வைலட் லேம்ப்ஸை கண்டிப்பாக ஸ்டெர்லைசேஷனுக்கு அதாவது சுத்தப்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணவே கூடாது நம்ம உடம்புல ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது ஸ்கின் இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஏதாவது இந்த மருந்து கொடுக்கலாம் இந்த மருந்து கொடுக்கலாம் கொரோனா வைரஸ்க்குன்னு இந்த மருந்துகள் கண் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேர் இந்நாள் வரையே அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக கொரோனா வைரஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு மருந்து இல்லை இதுதான் உண்மை சோகமான உண்மை ஆனால் அந்த கொரோனா வைரஸ் காஸ் பண்ணுற சில சிம்டம்ஸ் இருக்குல்ல ஃபீவர் வர்றது ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வருது இதெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன் ஒவ்வொரு கேஸ் வர வர ஒவ்வொருத்தவங்க ட்ரீட் பண்ண ட்ரீட்
பாடி நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருந்து கூட இருக்க ஆகும்போது அது வந்து எஃபெக்டிவாக காட்டும் ஸோ அது வந்து எஃபெக்டிவ் தான் எந்த அளவுக்கு அந்த பே பர்சனோட பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் வந்து இனிஷியலாக வர சிம்டம்ஸ் ஆனால் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா சிக்கானதுக்கப்புறம் தான் பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டுலேருந்து பத்து நாள் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ எஃபெக்டிவ் ஆனால் சிம்டம் டெவலப் ஆகவே லேட் ஆகும் அடுத்தது வந்து அது வயசானவங்களையோ மட் வயசானவங்களையும் சின்ன பிள்ளைங்களையும் மட்டும்தான் கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிக்குமா அப்படின்ட்டு அப்படி கிடையவே கிடையாது எல்லா ஏஜ் குரூப்பையுமே கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிக்கும் ஆனால் ஓ வயசானவங்களும் கொஞ்சம் முன்னாடியே கொஞ்சம் சிக்காக இருக்காங்க இருப்பாங்கல்ல சில பேர் ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க டயபட்டீஸ் இருக்கிறவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இது மாதிரி சின்ன சின்ன கொஞ்சம் முன்னாடியே சிக்காக இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம் மற்றபடி இவங்கள தான் பாதிக்கும் இவங்கள தான் பாதிக்கும் அப்படின்னு கிடையாது ஹைஜீனாக இருக்கிறோம் கை கையெல்லாம் சுத்தமாக கழுவுகிறோம் வைக்கிறோம் ரெஸ்பிரேட்ரி ஹைஜீனை தான் தும்பும் போது வாயை புத்திக்கிட்டு தும்புறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நல்லாவே தவிர்த்துக்கலாம் அதை அடுத்து வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுமா கொரோனா வைரஸை அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் கொடுப்பாங்க கொரோனா வைரஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வைரஸ் அது அதுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க கொரோனா வைரஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கண்டிப்பாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கக்கூடாது ஆனால் கொரோனா வைரஸால் இன்ஃபெக்ட் ஆகி அட்மிட் ஆகிருக்கிறவங்க கோ இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அது மற்ற இன்ஃபெக்ஷனும் பாசிபிள் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனும் அவங்களுக்கு வரலாம் அந்த நேரங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்களே தவிர கொரோனா வைரஸ்க்காண்டி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வேறு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வேறு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதே நம்மளை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் நாலேஜ் இஸ் பவர் ஸோ கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ